Hi, I'm Dr. Kwekwek. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step tutorial kung paano magpalit ng fuel filter ng Toyota Fortuner. Nakasigurado ko kapag natapos nyo itong video na ito ay kaya nyo na rin magpalit ng fuel filter ng mag-isa. So, wag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin. Ang gagamitin natin ay socket set at pliers. Buksan po natin yung fuel door. And yung takip. Papasingawan po yan. Pakaliwa. Binuksan ko ang filler cup para hindi mag-back pressure yung fuel. Ito at itong mga hose na ito tatanggalin para mahatak pa itas ang fuel canister. First, tatanggalin po natin yung hose clamp. Gumamit po ng plies para mas madaling matanggal. Huwag po kayong gagamit ng kamay dahil baka masira yung kamay nyo. Ginagamit lang po itong strategy na to sa mga matatagal na, nasanay na. Pinipihit, paikot at hinahatak yung hose para mas mabilis matanggal kapag ka makunat. Pag natanggal na po yung mga hose, hahatakin na pa itaas. Ayan, may tatlong tornilyo yan sa ilalim mga G's. Kaya natin tinatanggal yung canister kasi para maka-access tayo sa tatlong tornilyo na natin dyan. So, gagamit tayo ng 10mm socket, extension at ratchet. Trade drive po yan. Ayan, luwagan na natin yung tatlong nut. Counterclockwise po yung pihit kapag luluwagan. So, tanggalin muna natin yung hose sa ibabaw. May lock po yan, pinipindot siya magkabilaan para mahatak siya pa itaas. Kapag nagpapalit po kayo ng ganito, siguraduhin nyo lang po wala na nanigarilyo o pwedeng pagmula na sunog. So, natanggal na po itong kabilaan na to, ayan po yung pinipindot, pahatak dyan sa tubo na yan. Ang tinanggal natin na hose ay papunta sa fuel rail ng makina. Tanggalin na po natin yung tatlong nut. Huwag din po pala natin kalimutan na tanggalin yung terminal ng battery para safe. So natanggal na yung tatlo. Pag inatakto ay meron pa sa ilalim na hose. Yun ay galing sa tangke. Ang kulay pula na yan ay itakip. So bali po, inaatras lang po yan para maka-access tayo at para mapindot po natin yung lock niya para mahatak pababa. Ang ingay sa... So natanggal natin yung filter, ito yung luma. So itong hose na ito, pipindutin dito at ito, pipindutin yan magsabay para mahatak. Ito na yung bago at luma. So ito na po yung bago, tatanggalin lang po itong takip at dito din. Dito po ay may plastic clamp. Inilalagay po yan dito. Galing po yan sa kabilang fuel filter na luma. Ayan, nakabit na. Ayos. Yung hose pa sa ilalim, dapat po unahin yan. Dito at dito. Ayan, sa ilalim yan. Itong lock na ito ay nakaatras para maitulak natin pataas. So, itutulak lang natin siya pataas. Hintayin natin kung may tutunog na click sound. Yun ang senyalis nun para malaman mo kung nag-lock na yung hose. Ilalagay na natin yung hose. Hintayin natin mag-click ito. Pag nag-click ito, okay na yun, nag-lock na. At isinabit. Ilagay na rin natin yung tatlong nat mga kaibigan. Ipita na rin natin gamit ang deep socket na 10mm. Ang pagigpit po nito ay tama lang. Hindi po pwede natin higpitan ng todo. Baka po kasi maputol. 
mas mainam po pag nagpapalit kayo ng fuel filter ay meron kayong katabing fire extinguisher may nakalimutan po pala akong banggitin every 40 kilometers po pinapalitan ng fuel filter para lang din po naman sa akin yun isinasabay ito minsan sa mga heavy PMS ilagay na din po natin yung canister Dahan-dahan lang po sa paglagay ng os, baka pumaputol yung dulo. Ayusin lang po natin yung pwesto. Alog po and double check po ang mga os. Isasabit din po yung os na yan. So, paanda rin na natin. I-on mo na yung susi. Ayan, naka-on siya. Empty na pala yung gas. I-off naman din po natin ulit yung susi. Pagkatapos, i-on ulit. Mas mainam po ito para umistart ka agad. And para ma-reset na rin po. Ayan, naka-on na rin. Start na natin. Tingnan lang po natin kung nakapark. Ayan, one click siya. Okay din naman yung RPM niya. I-accelerate din natin kung hindi siya papalya. 